Olá, minhas lindas. Eu sou Ana Maria Barreira, do blog Mulher em Cantos e Recantos. E hoje eu vou partilhar contigo, comigo, conosco, por que motivo a escolha deste nome para o meu canal do YouTube e para o meu blog. Fica aí que eu volto já, mas antes, por favor, peço-te que subscrevas o meu canal, ative o sininho, para seres notificada sempre, sempre que sai um novo vídeo, deixa o teu like, se te fizer sentido, comenta, partilha com as amigas. Até já! Uh, pois é, uh, por que motivo eu escolhi este nome para o meu canal Mulher em Cantos e Recantos? Uh, eu pensei em muitos nomes, uh, sei lá, uh, quem já alguma vez uh, se meteu a fazer um canal do Youtube ou um blog uh, sabe do que eu falo, nós pensamos em tantos, tantos, tantos nomes e um dia achamos que aquele nos faz sentido e no outro dia achamos que o outro nos faz sentido. É, assim, é, é, é uma série de pesquisas, é sentirmos também, sentirmos, mas o nome que vinha sempre, sempre, sempre ao de cima era o Mulher em Cantos e Recantos, até porque eu já tinha uma página no Facebook com esse nome, já há muitos anos, porque eu, para já... Tenho uma ligação muito próxima às mulheres, é engraçado porque eu, eu gosto mesmo, é de, eu estou muito mais em sintonia com as mulheres, eu gosto muito mais de escritoras do que de escritores, eu gosto mais de ir a uma médica, eu gosto, e depois porque eu acho que a mulher tem muita magia, eu vejo a mulher muita cor. Hum, Acho que a mulher é um ser muito bonito, muito... Quando vejo um filme em que só tem homens, é engraçado, mas se aparece uma mulher, acho que aquela mulher dá logo assim uma cor ao filme, mesmo que o filme seja a preto e branco, eu começo logo a ver o filme muito colorido e foco-me na história daquela mulher, eu foco-me muito nas histórias das mulheres e acho que as mulheres, apesar de serem consideradas seres mais frágeis, mas elas têm um potencial dentro de si uh, fantástico e, e maravilha-me, é incrível, mas eu acho, eu sinto-me encantada por mulheres. Nós somos uns seres muito complexos, é muito difícil lidarmos connosco e lidarmos até com uma mulher, eu costumo dizer por brincadeira que jamais me casaria com uma mulher, mas que também não me imagino como um homem, eu só me identifico como mulher mesmo. Eu lembro-me de uma vez eu ter tido um sonho, já depois de eu ter escolhido o nome para o meu canal, mas ainda estava em dúvidas, e eu sonhei que com uma casa a que eu tinha acesso, tinha-me sido deixada, não sei, aquilo era assim, era um sonho, e como sonho era assim uma coisa um bocadinho <risos> abstrata. E então era uma casa antiga, uma casa já com, com um século, uh, por aí, e por onde tinham passado muitas mulheres e, e portanto, aquela casa tinha sido deixada tal e qual uh, como estava, com, com, com tudo, com, com, com todos os, os, uh, os pertences daquelas mulheres, portanto, eu iria ter acesso, depois era aquela casa antiga e com aqueles quartos eh, misteriosos e aquelas, eh, aquelas, aqueles nichos onde as mulheres guardavam as suas coisas e eu iria ter acesso a cartas, eh, a cartas de amor, cartas de, de tristeza, cartas de... eu iria ter... eu... eu Comecei a pensar e a ver ali uma mulher, naquela casa, acho que uma, casa, uma mulher representa tudo aquilo. Uma mulher, no fundo, daí mulher, mulher pelo, pelo significado tão grandioso que isso tem para mim, encantos, porque uma mulher tem 
<risos> tantos encantos, não só porque é um ser muito bonito, como também encantadora, mulher encantadora. E, nos, e, e recantos, porque a mulher tem muito mistério, tem dentro de si muito mistério. Ela muitas vezes é obrigada a guardar uma série de segredos, é obrigada a, a, na sua aparente fragilidade, a encontrar uma força que suporta uma família, que suporta uh, tanta coisa que acaba por, por uh, nunca. Que, que, que acaba por guardar dentro de si dores uh, terríveis até. Ao longo deste, deste tempo, de, de, dos séculos, as mulheres têm sofrido muito e, e acho que uh, eu vejo sempre aquelas famílias onde a mulher parece aquele ser muito frágil, mas que no fundo, no fundo é o suporte da família e, e é com muito uh, jogo de cintura e é com muito muita delicadeza, muita inteligência, muita coragem que ela consegue às vezes hum, fazer com que aquela família não se desmorone, não, não se, que aquela família uh, vá para a frente, que aquela família ela é o, for, é, é o elo, é o suporte da família, acaba por ser o suporte da família. Aparentemente é o homem, mas não, quem na realidade é o suporte de uma família é uma mulher. É incrível, nós temos um poder incrível, incrível mesmo, tanto para o bem como para o mal. E... E isso é, é fantástico. Eu, eu sinto mesmo apaixonada, maravilhada. Eu tenho, tenho, tenho a sorte, inclusivamente, de ter tido uma filha e uma neta. E eu, eu quando estava grávida, na altura não havia ecografias e eu adorava ter uma menina. Eu gostava muito de ter uma mulher. E eu lembro-me que quando nasceu a minha filha eu fiquei muito feliz, hiper feliz, porque era uma mulher. E depois uh, fui contemplada também com uma neta. Eu acho que nós mulheres temos um papel na sociedade muito importante, cada vez mais importante. E felizmente que estamos a ganhar muitas uh, conquistas e... E hoje, felizmente e finalmente, nós estamos a conseguir um, quebrar uma série de barreiras e, e chegar onde merecemos, porque, porque nós não, 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 temos tido, não temos sido valorizadas como merecemos. E agora sim, eu acho que nós temos lutado muito nesse sentido e estamos a caminho, e é um trabalho contínuo, e, e acho que sim. Portanto, o meu blog, o meu canal do YouTube, só podia mesmo, mesmo, mesmo ter este nome, Mulher, Encantos e Recantos, porque eu acho apaixonante este nome, não, não o via com outro nome. Mulher, Encantos e Recantos, eu acho lindo, maravilhoso, e se voltasse atrás, seria novamente este o nome que eu poderia, porque me faz todo o sentido, cada vez mais sentido. E era isto que eu queria partilhar contigo, mulher, que estás desse lado e que eu sei que tens tido muita coragem ao longo da tua vida. E eu sei que és encantadora e eu sei que também tens muitos recantos dentro de ti, coisas guardadas, coisas e que estão guardadas não é por acaso, é porque tu queres uh, contribuir uh, para que tudo seja melhor à tua volta. Muitas vezes temos que 
guardar dentro de nós uma série de coisas. Eu sei que tu desse lado és uma mulher coragem, eu sei. Uma mulher coragem e vais conseguir ultrapassar as tuas dificuldades. Está comigo, eu estou contigo, ok? Obrigada. Já sabes, vou-te pedir que subscrevas o meu canal, mais uma vez. É muito importante que ative o sininho para seres notificada sempre que sai um novo vídeo. Partilha comigo as tuas opiniões, é, é importante também. Eu gostava de saber o que sentes acerca disto. Eu sei que não todas as mulheres sentem isto que eu sinto, mas eu sinto, olha, o que é que eu hei de fazer é mesmo dentro de mim. Um, e é verdadeiro, muito, muito, muito verdadeiro. E um, partilha com outras mulheres também, ok? Traz-las aqui para o canal, é importante. Vamos todas juntas crescer. Obrigada, até já. Thank you.